Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. Subject code is KEC403 and here we are in lecture number 4A of unit number 4. So in the previous lecture basically we have covered the basic of Z-transform. Z-transform kya hai, ROC kya hai, kaise calculate kiya jata hai, different different type of signal ke liye hum log dekh chuke hain. Aur jo main important humne kiya tha that is elementary signal Z-transform ki UN ka Z-transform kya hai, del ka kya hai, cos omega naught n. These are the basic Z-transform aur jaise ki maine aapko pehle hi bola tha, abhi main fir aapko bol raha hu ki just maintain a table jahan pe jo bhi aap signal yahan pe calculate kar rahe hain, sort of basic. Us basic ka Z-transform us table mein aap एंटर करा ले नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड Z ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज जी हां वेरियस प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन आवर Z ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टीज बेसिकली यहां डिफरेंट डिफरेंट है लाइक लीनियरिटी है रिवर्सल शिफ्टिंग स्केलिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे द मेन थिंग जो आपको यहां पे समझना है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से अपने Z ट्रांसफॉर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किस सिचुएशन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है इस चीज पे फोकस कीजिएगा इस चीज को आपको समझना है तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन Z ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सो जैसा कि अब तक मैं हर लेक्चर में आपको दिखा रहा हूं Z ट्रांसफॉर्म इज कैलकुलेटेड बाय द बेसिक फार्मूला x ऑफ z समेशन n माइनस इनफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं बट अपनी कैलकुलेशन को इजीयर बनाने के लिए सिंपलर बनाने के लिए ऐसा जो नहीं होता कि मैं हर बार एक गिवन सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म इसी बेसिक से कैलकुलेट करूं आई कैन यूज द मेक आई कैन मेक द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज सो दैट हमारा Z ट्रांसफॉर्म इजीली के और इजीली कैलकुलेट हो जाए सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी राइट दिस सेज अगर कोई सिग्नल है आपके पास x1 n जिसका z ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ z सेकंड सिग्नल है x2 ऑफ n उसका z ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ z तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट a1 x1 n यानी a1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग x1 n प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय x2 n दैट इज a2 मल्टीप्लाई बाय x2 n इस कंप्लीट सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज कांस्टेंट a1 एज इट इज x1 n का z ट्रांसफॉर्म दैट इज x1 z a2 एज इट इज x2 n का z ट्रांसफॉर्म दैट इज x2 z तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी राइट right? अब इसके एप्लीकेशन या आपको सॉल्यूशन मतलब किस तरह के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो यहां समझना है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं आपके पास सिग्नल है एक्स एन इज इक्वल टू 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 दी पावर एन यू एन प्लस थ्री टू दी पावर एन यू एन राइट या टू दी पावर एन यू एन प्लस फाइव ऑफ यू एन इसमें एक और एड ऑन कर लेते हैं तो नाउ दिस इज वॉट दिस इज सिग्नल प्लस सिग्नल प्लस सिग्नल तो अगर मुझे सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए तो दिस सिग्नल जेड ट्रांसफॉर्म से दिस इज एक्स वन जेड प्लस एक्स टू ऑफ जेड राइट प्लस फाइव ऑफ एक्स थ्री ऑफ जेड नाउ दिस फाइव इज ए कॉन्स्टेंट टर्म तो मैंने फाइव को एज इट इज एक्ट दिया बट दिस यू एन जेड ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली वॉट एक्स थ्री ऑफ जेड अब यहां पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था हम लोगों ने बेसिक जो डेट ट्रांसफॉर्म करना सीखा था वो यहां पे आपको करके सॉल्व करके दिखाना होगा किसका बेसिक यहां इन तीनों में जो बेसिक यूज हो रहा है दैट इज यू टू दी पावर एन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि यू टू दी पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है वन ओवर माइनस जेड इनवर्स सो ये आपको बाय फॉर्मुला समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिटी एक्स ऑफ एन यू जेड टू दी पावर माइनस एन वहां से पूरा सॉल्व करके आप दिखाएंगे इसी तरह से आप लोग कर चुके हो ए टू दी पावर एन यू एन इसका भी हम जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज वन अपॉन माइनस ए जेड इनवर्स दिस इज कैलकुलेट इन द फर्स्ट लेक्चर राइट ऑफ दिस यूनिट सो यहां पे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये टू टू पावर एन यू एन रखा है ये इसके इक्विलेंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुला मैं यहां पे रिजल्ट मेंटेन कर सकता हूं कि वन अपॉन वन माइनस टू जेड इनवर्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री जेड इनवर्स प्लस फाइव अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि किसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा सो so, आप ये देखो कि हमने कितना इजीली गिवन क्वेश्चन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया बाय कंपेयरिंग इट द स्टैंडर्ड सिग्नल कि अगर मुझे इन स्टैंडर्ड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म याद है और स्पेशली केवल और केवल अगर आपको यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म याद है तो भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं केवल यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करके दिखाते हैं फ्रॉम द बेसिक फॉर्मुला जो कि हमें ऑलरेडी आता है कोई नई चीज में यहां पर नहीं ट्राई कर रहा हूं और उसके बाद यहां पर केवल आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह इसका जेड ट्रांसफॉर्म प्लेस कर दिया राइट तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी की लीनियरिटी हमें कहां पे अप्लाई करनी होती है लेट अस टेक अनदर एग्जांपल सपोज एक्स एन इज इक्वल टू थ्री ऑफ यू एन प्लस फाइव ऑफ डेल एन 
नाउ इट अगेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ लीनियरिटी अप्लाई करनी करनी है अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म यू विल आस्ट कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म दिस सिग्नल तो वी नो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करना सीखा है वो जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एज इट इज आएगा वन अपॉन वन माइनस जेड इन वर्स डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमने अलग से कैलकुलेट करना सीखा उसकी वैल्यू है वन तो ये बेसिक है जिन जो एज अ फॉर्मले भी मुझे याद होने चाहिए राइट बाई हार्ट याद होने चाहिए सो ताकि मैं यहाँ पे एज इट इज इन फॉर्म को रिप्लेस कर सकूं बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स अंडर मोर मार्क्स क्वेश्चन कि सपोज ये क्वेश्चन आपको पांच दस नंबर के क्वेश्चन में आता है और एक पार्ट आता है जिसमें पांच नंबर मार्क्स की वेटेज है तो उस केस में केवल डायरेक्ट टेक लाइन का आंसर आप नहीं लिखोगे उस केस में आपको यहां पे यूएन और डेल का जेड ट्रांसफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा बट अगर यह क्वेश्चन केवल दो नंबर में पूछा जा रहा है तो इन दैट केस यू विल डायरेक्टली राइट यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन वन माइन जेड इन डेल का जेड ट्रांसफॉर्म होता है वन जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हेयर तो एक्स ऑफ जेड बिकम थ्री इन टू जो हमने बेसिक सिग्नल में पढ़ी थी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं टाइम पे जी हाँ रिवर्सल शिफ्टिंग एंड स्केलिंग तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ कि अगर आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है सो इस सेड कि अगर एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है तो अगर मुझे एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो क्या होगा एक्स ऑफ जेड की जगह क्या हो गया वन बाई जेड फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू माइनस राइट right? अब अगर u माइनस एन को मुझे अपने बेसिक फॉर्मुले से जाना है जो अब तक हम यूज कर रहे हैं n तो मुझे यहां पे u माइनस एन की लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि u माइनस एन एग्जिस्ट करता है माइनस इनफिटी से जीरो तक राइट right? और उसके बाद मैं वैल्यू यहां वन रख के जेड टू रिपा माइनस एन करके इसको सॉल्व कर लूंगा राइट right? इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया एक बार वैल्यू जीरो रखी तो वन बनेगा जब माइनस वन रखूंगा तो प्लस वन हो जाएगा माइनस टू रखूंगा जेड स्क्वायर हो जाएगा एस वन अपू इन्फिनिटी राइट right? सो so, ये आपको दे देगा वन अपॉन वन माइनस जेड देखिए ये हो गया जीपी का आंसर बट यही सेम चीज अगर मुझे लिमिट कैलकुलेट नहीं करनी आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द लिमिट आई कैन सिंपली यूज द एलिमेंट्री सिग्नल जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमें पता है वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स और इसको हम बाय फॉर्मुला इस फॉर्मुले का यूज करके जो बेसिक फॉर्मुला है उसका यूज करके प्रूव करके भी दिखा सकते हैं अब बाय यूजिंग दिस टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ये कहती है अगर एन की जगह माइनस एन कर दू यानी यू की जगह यू माइनस एन कर दू तो जेड की जगह क्या हो जाता है जेड की जगह वन बाई जेड हो जाता है यानी इस जेड ट्रांसफॉर्म वाले वैल्यू में जेड की जगह क्या हो जाएगा वन बाई जेड का इनवर्स डेट मीन ये क्या हो गया वन अपॉन वन माइनस जेड सो ये बन गया हमारा u ऑफ माइनस एन का z ट्रांसफॉर्म और अगर आपको आर ओसी कैलकुलेट करना आर ओसी कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा फंक्शन है z इनवर्स की फॉर्म में होना चाहिए राइट right? अब अगर ये z इनवर्स की फॉर्म में नहीं है तो z इनवर्स की फॉर्म में आएगा कैसे आई कैन राइट ओवर हियर कि माइनस ऑफ z को अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ z इनवर्स डिवाइड बाय वन माइनस z इनवर्स राइट सो u ऑफ माइनस एन का z ट्रांसफॉर्म ये भी हो गया कि माइनस ऑफ z इनवर्स डिवाइड बाय वन माइनस एड इनवर्स अब इससे आप आर ओसी कैलकुलेट कीजिए तो वन माइनस जेड इनवर्स इज लेस देन जीरो बिकॉज इट इज यू माइनस एन का केस है तो वन इज लेस देन जेड इनवर्स और जेड इज लेस देन वन सो दिस इज द आर ओसी फॉर यू माइनस एन तो आर ओसी निकालने का कॉन्सेप्ट वही है केवल यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस लिमिट की टर्म्स में बच सकते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी सही बताऊं तो मुझे बहुत इजी लगती है प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू दिस डायरेक्ट मेथड कि हम लिमिट्स uh, कैलकुलेट करें उसके बाद हम उस वहां पर वैल्यू पुट करके जीपी लगाए देन गॉट डांस क्योंकि यहां पर मैं केवल एक यू बेसिक का यूज कर रहा हूं जेड ट्रांसफॉर्म उस पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा आई गॉट द आंसर ऑफ माई रिक्वायर्ड सिग्नल राइट तो दिस इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो हमने पढ़ा था टाइम शिफ्टिंग जी हाँ टाइम शिफ्टिंग का मतलब होता है कि हम n में n माइनस के और n प्लस के करते हैं शिफ्टिंग सो so, अगर x x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है तो अगर आपको सिग्नल x n माइनस के का z ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो जस्ट सिंपली सेड z टू दी पावर माइनस के x ऑफ z यानी x ऑफ z अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा केवल यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई z टू दी पावर माइनस के सिंपली अगर आपका n प्लस के से शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पे z टू दी पावर प्लस के x ऑफ z राइट तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिंपल सा एग्जाम्पल सपोज आपको कैलकुलेट करना है द क्वेश्चन गिवन एज एक्स एन इज इक्वल टू यू एन प्लस वन 
राइट अब मुझे इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है सो इस सिग्नल का एक तरीका तो वही कि मैं इसकी बेसिक लिमिट कैलकुलेट करूं फॉर्मुला अप्लाई करूं गॉट द रिजल्ट दूसरा मैं इसे प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं कि यहां मुझे पता चल रहा है एन प्लस वन यानी यहां पर शिफ्टिंग अप्लाई हो रही है किस पे शिफ्टिंग अप्लाई हो रही है द बेसिक इज यू तो यू का जेड ट्रांसफॉर्म हम बेसिक करके सोल्व करके दिखाएंगे वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स दिस इज दट ट्रांसफॉर्म ऑफ यू अब मैं यहां पर इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा कि नाउ यू एन प्लस वन डाट मीन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किससे शिफ्ट हुआ प्लस वन से तो z टू दी पावर वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर वन माइनस जेड इन बस ये प्रॉपर्टी है तो डेट इज z अपॉन वन माइनस जेड इन बस इज द आंसर सिमिलरली अगर आपको बोला जाए u ऑफ n माइनस वन का बताइए तो नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट u ऑफ n माइनस वन एज पर दिस प्रॉपर्टी इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा z इन बस डिवाइड बाय वन माइनस जेड इन बस राइट right? तो प्रॉपर्टी इसलिए बहुत इजी होती है कि आपको केवल इसमें एक ही बेसिक का जेड ट्रांसफॉर्म दिखाना है दैट इज यूएन और उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए यू विल गेट द रिजल्ट नाउ अब यूएन प्लस वन हमने कर लिया यूएन माइनस वन कर लिया क्या हो अगर कि अगर आपके पास कैलकुलेशन करना यू ऑफ माइनस एन माइनस वन जी हाँ इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई इसमें इन्वॉल्व हो गया शिफ्टिंग एज वेल एज रिवर्सल राइट तो इफ यू रिमेंबर अगर ये दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पहले ऑपरेट करते हैं जी हाँ हम ऑपरेट करते हैं रिवर्सल ठीक अब रिवर्सल में क्या होता है मुझे पता है बट जब मैं रिवर्सल के बाद शिफ्टिंग लगाऊंगा तो रिमेंबर दिस वंस यू अप्लाई रिवर्सल उसके बाद अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो यहां पे जेड ट्रांसफॉर्म में अपोजिट साइन से जेड टू दावर में सिंबल जाएगी राइट जैसे अभी हमने पढ़ा एक्स एन प्लस के अगर है तो यहां पर जेड टू दावर के से ही मल्टीप्लाई होता है एक्स ऑफ जेड में बट अगर आफ्टर रिवर्सल यानी रिवर्सल अप्लाई करने के बाद आप शिफ्टिंग लगा रहे हैं देन एक्स ऑफ माइनस एन प्लस के रिजल्ट इन जेड टू दावर माइनस के एक्सेट अगर माइनस के से शिफ्टिंग हो रही है तो यहां पे z to the power plus k x z right तो as an example अगर हम मुझे इसका z transform करना है u of minus n minus one so what is the basic involve here so मैं यहां पे लिखूंगा u n का z transform होता है one upon one minus z inverse ये हम show करेंगे by proof कौन सा proof by basic formula कि u n का z transform calculate करके दिखा दीजिए उसके बाद आप यहां पे पहली property apply कीजिए ना what is the u minus n set तो u minus n यानी कि time reversal property कहती है z की जगह क्या हो जाता है one by z यानी ये हो जाएगा one by one over one minus z z is replaced by वन बाई जेड नाउ अप्लाई द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आफ्टर रिवर्सल तो यहां पे अगर मैं माइनस वन से शिफ्ट कर रहा हूं डेट मीन यहां पे किस वैल्यू से शिफ्ट जाएगा z to the power plus one. तो z upon one minus z becomes the answer of this u minus n minus वन राइट right? अब पहले अगर मुझे इसे डायरेक्ट से सॉल्व करना होता तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द लिमिट जो कि हमने सबसे पहले लेक्चर में जहां जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था वहां मैंने इसके आपको लिमिट बताई थी माइनस इन्फिटी टू माइनस वन जाना पड़ेगा बट ये प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए कितना सिंपल हो गया मुझे कोई नई चीज नहीं अप्लाई करनी आई जस्ट रिमेंबर दीज प्रॉपर्टी तो इसलिए मैं यहां पर प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग से बोला रहा हूं कि आपको केवल ये समझना कि प्रॉपर्टी किस तरह से आप अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते हो राइट सो वी हैव डन रिवर्सल वी हैव डन शिफ्टिंग सिमिलरली एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी दैट इज कॉल्ड टाइम स्केलिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम स्केलिंग इट सेज एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ जेड है तो ए टू दी पावर एन एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड की जगह जेड बाई ए रिप्लेस हो जाएगा जी हाँ एक्स जेड के फंक्शन में जहां पे भी जेड है उसकी जगह हम जेड की जगह जेड बाई ए रिप्लेस करेंगे दिस इज कॉल्ड द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी Now, for example of time scaling, suppose we want to calculate the z transform of a to the power n u n, right? So a to the power n u n को हमने basic formula से किया था and we know the z transform comes to the one over one minus a z inverse. But इसी को अगर मैं time scaling property से करूँ तो इसमें basic किसका है? जी हाँ basic है u n का. तो u n का basic क्या हो गया? u n का basic transform that is one over one minus z inverse. उसके बाद अगर मैं इसमें a to the power n u n यानी मैं time scaling property लगा रहा हूँ तो it says z is replaced by z by a. तो z की जगह अगर मैं z by a replacement कर दूँगा तो ये क्या बन गया? ये बन गया one upon one minus a z inverse. राइट सो वी गॉट द सेम रिजल्ट चाहे आप बेसिक मेथड से जाएं या प्रॉपर्टी से जाएं बट प्रॉपर्टी का यूज होता है टू इजियर योर कैलकुलेशन राइट अब जैसे यहां ए टू दी पावर एन टाइम स्केलिंग हमने समझ लिया तो अगर आपको दिया जाए ए टू दी पावर एन यू एन माइनस वन का मुझे करना है राइट right? अब अगर मैं इसमें देखूं तो बेसिक प्रॉपर्टी से मुझे लिमिट्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बट अगर मैं लिमिट्स में ना जाऊं आई विल सिंपली सॉल्व दिस कि सबसे पहले आपने यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व किया यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व किया वन ओवर माइनस जेड इनवर्स आ गया अब ये क्या चाहिए अब मुझे यहाँ यू एन माइनस वन बनाना जी हाँ मैंने यहाँ पे यू एन माइनस वन बनाया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जी हाँ शि
ए टू दी पावर एन यू माइनस एन माइनस वन यानी कि अब हमने अप्लाई कर दी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी तो इट से जहां पे भी जेड है उसकी जगह हो जाएगा जेड बाई ए राइट क्योंकि हम ए टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेड की जगह जेड बाई ए यानी ये हो जाएगा जेड बाई ए टू दावर इनवर्स वन अपॉन जेड बाई ए टू दावर इनवर्स डेट मीन दिस बिकम ए Z inverse divided by one minus a z inverse. Right. Let us take another example. हमने first lecture में किया था. The value is minus b to the power n and u of minus n minus one. Right. अगर हमें signal दिया जाए, x n is equal to minus b to the power n and u of minus n minus one. तो इस signal का basic फॉर्मुले से कैसे जेड ट्रांसफॉर्म आएगा ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं नाउ अब मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो यहां सबसे पहले बेसिक किसका यूज हो रहा है जी हां बेसिक यूज हो रहा है यू एन का तो यू एन का बेसिक ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स अब यू एन से क्या बनाऊ सबसे पहले लगेगी रिवर्सल प्रॉपर्टी यानी यू ऑफ माइनस एन तो जब हम यू ऑफ माइनस एन बनाएंगे तो जेड की जगह क्या हो जाता है जेड बाय वन यानी वन बाय जेड जेड की जगह जेड इनवर्स रिप्लेस तो वन बाय जेड तो ये हो जाएगा हमारा जेड क्योंकि z इज रिप्लेस बाय वन बाई जेड आप यही ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप्लाइंग रिवर्सल प्रॉपर्टी राइट उसके बाद यहां पे u माइनस एन माइनस वन बनाना है डेट मीन मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं शिफ्टिंग आफ्टर रिवर्सल तो जब हम शिफ्टिंग आफ्टर रिवर्सल करते हैं तो अपोजिट साइन से शिफ्ट होता है डेट मीन अगर माइनस वन से शिफ्ट कर रहा हूं तो यहां प्लस वन से शिफ्ट जाएगा z टू तो दावर वन डिवाइड बाय वन माइनस जेड राइट right? ये हमारा हो गया u माइनस एन माइनस वन के लिए अब b टू दी पावर n से इसमें मल्टीप्लाई करनी है अब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई अब लग गई टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी राइट और टाइम स्केलिंग से इज z इज रिप्लेस बाय z बाई बी तो यहां पे हो जाएगा z बाई बी डिवाइड बाय वन माइनस जेड बाई बी तो ये बन गया आपका b इनवर्स ऑफ z डिवाइडेड बाय वन माइनस बी इनवर्स ऑफ z राइट right? और लास्ट में ये जो माइनस है ये तो कांस्टेंट है तो माइनस आप यहां पे ही मल्टीप्लाई कर दो माइनस आप यहां पे ही मल्टीप्लाई कर दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो दिस इज माय आंसर माइनस ऑफ बी इनवर्स जेड डिवाइड बाय वन माइनस बी इनवर्स जेड जिसको अगर याद हो हमने जेड इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो बी इनवर्स जेड आप कॉमन लोगे नीचे से तो दिस कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन वन माइनस बी जेड इनवर्स ये हमारा आंसर आया था जो हमने डायरेक्ट फॉर्मुले से भी सॉल्व किया था राइट right? So this is the way how you will apply the property. Or many times, आपको क्वेश्चन में मेंशन भी आ जाता है कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज तो आपको वहां पे प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन से ही इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा जस्ट टेक एन अनदर एग्जाम्पल सपोज यू हैव एक्स एन इज इक्वल टू ए टू दावर एन कॉस ऑफ एन पाई बाई टू राइट सो अब ये ऐसे सिग्नल हैं जिनके लिए मैंने आपको बोला था कि जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल पढ़ा था उनके जेड ट्रांसफॉर्म आपको याद होने चाहिए क्यों क्योंकि वो जेड ट्रांसफॉर्म ऐसे हैं कि बेसिक हैं याद भी रहते हैं और कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आ भी सकते हैं तो अगर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है मुझे ए टू दावर एन कॉस ऑफ एन पाई बाय टू का कैलकुलेशन करनी है जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है सो वी नो हमने कॉस ऑफ उमेगा नॉट एन इसका जेड ट्रांसफॉर्म किया था बेसिक हमने पूरा का पूरा जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा था और उसमें रिजल्ट आया था वन माइनस जेड इनवर्स ऑफ कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस टू जेड इनवर्स कॉस ऑफ ओमेगा नॉट प्लस जेड माइनस टू दिस इज स्टैंडर्ड रिलेशन राइट अब अगर इस क्वेश्चन को गिवन मतलब इस स्टैंडर्ड को हम गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करें सो ओमेगा नॉट इन ओमेगा नॉट की जगह क्या रखा हुआ है ओमेगा नॉट की जगह रखा हुआ है पाई बाई टू यानी कि इसमें ओमेगा नॉट की जगह अगर मैं पाई बाय टू कर दूं तो माय क्वेश्चन बिकम्स कॉस ऑफ एन पाई बाय टू इसका जेड ट्रांसफॉर्म बदल जाएगा वन माइनस जेड इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस टू जेड इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस जेड माइनस टू से नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय टू जी हाँ कॉस पाई बाय टू यानी कॉस नाइनटी होता है जीरो तो दिस सिंपली रिटर्न एज वन अपॉन ये भी आपका फैक्टर जीरो हो गया वन अपॉन वन प्लस जेड माइनस टू ये हमारा बन गया कॉस एन पाई बाय टू का जेड ट्रांसफॉर्म अब हमें क्या करना है ए टू दावर एन और चाहिए यानी कि ए टू दावर एन मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई जी हाँ स्केलिंग प्रॉपर्टी सो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ए टू दावर एन कॉस ऑफ एन पाई बाय टू सो एट दिस मीन्स कि यहां पे जो जेड ट्रांसफॉर्म है वन अपॉन वन प्लस जेड की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा जेड की जगह जेड बाई ए की पावर माइनस टू सो वट इट बिकम इट बिकम वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस टू इज द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो आफ्टर दिस आप ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इजीली समझ पाए होंगे और अप्लाई भी कर लेंगे क्या वो रिवर्सल हो शिफ्टिंग हो स्केलिंग हो ये सभी प्रॉपर्टी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं सो so, अभी प्रॉपर्टी ओवर नहीं हुई है नेक्स्ट लेक्चर में हम और